द इंटरव्यूज द इंटरव्यूज इज अ चैप्टर विच हैज टू पार्ट एंड वी आर गोइंग टू डील विद दैम वन बाय वन इसके दो भाग हैं जिसको हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे इंटरव्यू से हम सब वाकिफ हैं हिंदी में जिसे कहते हैं साक्षात्कार जब तब हमने जिंदगी में साक्षात्कार का सामना किया होगा सामना करेंगे और बहुत पढ़ा भी होगा लोगों के इंटरव्यू बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू खिलाड़ियों के सिनेमा की दुनिया से जुड़े हुए नेताओं के और कभी कभी अपराधियों के भी इंटरव्यू हो जाते हैं साक्षात्कार के बारे में इस चैप्टर में जो दो भाग हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं दिस चैप्टर ऑन इंटरव्यू कंटेंस टू क्लियरली वेल डिफाइंड पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट अ हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यूज इंटरव्यू क्या है उसके उद्देश्य क्या हैं कैसे होते हैं और उसका छोटा संक्षिप्त में इतिहास बहुत रोचक है वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एवरी थिंग फॉर दैट मैटर हैज ए हिस्ट्री एवरी थिंग हैज ए हिस्ट्री सो हैज द हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यूज कब शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ बहुत संक्षिप्त में बताया गया है बट ए वेरी वेल रिटर्न आर्टिकल यू विल एंजॉय वेन यू अंडरस्टैंड इट अभी जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू सामान्यतया नौकरी के लिए होते हैं स्कूल कॉलेज में प्रवेश के लिए होते हैं और एक चीज आप देखेंगे कि जो इंटरव्यू होता है जब तो वो आपके किसी भी तरह की परीक्षा का चाहे वो नौकरी का हो या स्कूल में जॉब का हो फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन और करियर इंटरव्यू इज द लास्ट पड़ाव लास्ट रिसोर्ट अंतिम पड़ाव होता है वो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इन द कंट्री इज कंडक्टेड बाय द यू पी एस सी विच कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेस आई ए एस आई पी एस आई एफ एस एक्सेट्रा एंड देयर इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट सो इंटरव्यू नॉर्मली जॉब्स के लिए होते हैं एडमिशंस के लिए होते हैं बट दे आर द लार्ज रिसोर्ट आप गूगल में जाए इंटरव्यू के बारे में देखें तो दे दिस होल बिग लाइब्रेरी अबाउट इंटरव्यूज इन गूगल and all details are given about how interviews are conducted and all that and so many other interviews are given <laughs> interview dene wala aur interview lene wala the one who gives interview and the one who conducts interview interviewer and interviewee these are the two words interviewer is the person who conducts interview who takes interview an interviewee is the person who is interviewed both have very different state of mind when they sit for interview interviewer comes with the idea of asking questions and questions and questions questions on what questions for what how he asks questions that he does very carefully meticulously before he comes for interview to take interview on the other hand the interviewee he prepares himself expecting a barrage of questions a series of questions and he does the guess work that since i am going for a job of this kind possibly these are the questions that he he will ask or i may be asked and so he prepares answers for them in his mind it's a mental exercise and so both of them undergo a very peculiar situation at the time of interview and little before that again if you look at the google and click interview you see the images images have all sorts of things 
अपना परिचय कैसे देने पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर साक्षात्कार क्या है हाउ टू गिव इंटरव्यू हाउ इम्पॉर्टेंट इज इंटरव्यू हाउ टू अंडर गो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर एंड वॉट नॉट एंड सो ऑन एंड सो फॉर सो इंटरव्यू बाय ऑल मीन्स इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न डेज पर्टिकुलरली फॉर जॉब्स एंड फॉर एडमिशन एंड दैट वॉट यू आर हियर फॉर यू माइट बी लुकिंग फॉर एडमिशन इन हायर कॉलेजेज आफ्टर यू पास आउट क्लास ट्वेल्थ देर आफ्टर यू माइट बी लुकिंग फॉर गो फॉर जॉब्स एंड वेन यू गो फॉर जॉब्स यू विल हैव टू फेस इंटरव्यू एंड एज आई सेड इंटरव्यू द लास्ट रिसॉर्ट दैट इज द रीजन दैट इंटरव्यू एज अ चैप्टर इज इन इंक्लूडेड इन योर कंटेंट इन योर सिलेबस सो दैट यू अंडरस्टैंड इंटरव्यू करेक्टली टेक इट एज सीरियसली एज एनी अदर थिंग प्रिपेयर फॉर इट फॉर एनी इंटरव्यू दैट यू फेस एंड जस्ट डोंट गो अ वेरी कैजुअली सो हियर वी स्टार्ट द चैप्टर कॉल द इंटरव्यू वेन आई एल बी डूइंग दिस चैप्टर आई एल बी रीडिंग आउट द लाइन्स नॉट लाइन बाय लाइन फ्रॉम द कंटेंट and at the same time i'll be explaining you these lines in hindi with a special emphasis on some of the difficult words so you have to understand the words carefully try to remember and understand that like in hindi in english also one word has more than one meanings very different meanings and so when you understand a word a correct understanding of the word means you must know how to use it you must know how to apply these words in your life in your conversation so be attentive and follow me at the end of the chapter you will have a series of question answers for you to answer and write them down as a homework the interview of the chapter is a an extract from a famous book by the name the penguin book of interviews the penguin book of interviews penguin is the name of a bird very well known bird but here penguin book is one of the best known publications in the in the world it publishes all kinds of books at a very reasonable price with extraordinary quality in printing and this book is published by them and that's why it is called the penguin book of interviews as the title says this book is all about interviews and then further it says it is edited by christopher silvester an introduction to the penguin book of interview edited by christopher silvester means this is a book it contains a series of interviews and it is from the introduction to the book introduction to the book matlab pustak ki jo prastavna hai jise christopher silvester ne likha hai उसका एक हिस्सा लिया गया एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एडिट करना मतलब उसको संक्षिप्तीकरण करना तो so, संक्षिप्त करके उसमें इंट्रोडक्शन जो लिखा गया है वह क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का है एंड दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बुक बट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रीड इज एन इंट्रोडक्शन टू द बुक प्रस्तावना है हर पुस्तक की एक प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना में बताया गया रहता है कि इंटरव्यू कि ये किताब किस बारे में है क्यों लिखी गई है इसका उद्देश्य क्या है किन लोगों के लिए लिखी गई है आदि आदि ऐसी छोटी ऐसी बातें संक्षिप्त में लिखी जाती वही प्रस्तावना से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिया गया है तो नेम ऑफ द राइटर इज क्रिस्टोफर और नेम ऑफ द एडिटर इज क्रिस्टोफर सिलवेस्टर रिमेम्बर एज फर एज क्रिस्टोफर सिलवेस्टर इज कंसर्न born in 1959 not long ago just about 62 63 year old man now he was a student of history at peterhouse cambridge university london 
कैम्ब्रिज में जो इंग्लैंड में स्थित है विश्व के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में है विश्व के चार पांच सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक वहां के कॉलेज के पढ़े हुए हैं मिस्टर क्रिस्टोफर वॉज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई ए चैनल फॉर ऑलमोस्ट टेन ईयर्स एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल फॉर वैनिटी फेयर वैनिटी फेयर इज अ फेमस सीरीज रिटर्न फीचर्स ऑफ वैनिटी फेयर the name of a series name of a series of article jo following is an excerpt following matlab aage jo hum padhenge follow karenge following is an excerpt taken from his introduction excerpt matlab kuch nikala hua hissa excerpt something which is taken out so there is a long article from that long introductory article a small part is taken out which we are going to read so it is an excerpt e x c e r p t something which is taken out for the pub uh, uh, and kept separately taken from his and this is an excerpt not from the book mind you this is an excerpt from introduction from prastavana of the book title penguin book of interviews the complete title is penguin book of interviews and anthology from 1859 to present day an anthology means collection collection of interviews hai jo is pustak mein aapko bahut sare interview milenge aur wo kab se 1859 se jo interviews hue hain जिसमें से कुछ प्रसिद्ध रहे हैं कुछ किसी खास कारणों से जाने जाते हैं चाहे इंटरव्यू के सवालों जवाबों के कारण चाहे इंटरव्यू जिनका लिया गया उनके कारण चाहे इंटरव्यू जिन्होंने लिया उनके कारण चाहे उस इंटरव्यू में कुछ ऐसे जवाब आए जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे समकालीन विश्व के लिए सो देर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग मैनी इंटरव्यूज इन दिस बुक कॉल्ड एंथोलॉजी ऑफ इंटरव्यूज and those interviews are from 1859 included in these for many reason different reason maybe because they are of celebrities famous log ke hain maybe because of some very important uh, uh, truth that the interview brings out maybe because the interview is being taken by some big people maybe because of uh, the fact that uh the question answers were very very important in those interviews they throw light on history politics etc et so there can be many reasons uh for including interviews in this book called anthology and it is a book of collection of interviews covering the period 1859 till the present day this book is written approximately 2000 ad mein मतलब लगभग डेढ़ सौ साल के इंटरव्यू के काल के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू लिए गए हैं सो हियर वी गो हैविंग अंडरस्टूड हु इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वाई इज ही फेमस एंड हैविंग अंडरस्टूड अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड अबाउट इंटरव्यू द बुक लेट स्टार्ट विद द पार्ट वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटल ओवर हंड्रेड एंड थर्टी ईयर्स गो the interview has become a common place of journalism common place matlab common place matlab samanya baat place ka arth hota hai jagah common matlab saman to samanya jagah na mane common place hai common baat badi jaani pehchani baat hai that is called common place invention kya hota hai invention matlab avishkar yadi main khoj shabd ka upyog karu तो खोज के दो मायने होते हैं एक नई खोज और एक पुरानी जो उपलब्ध थी उसको खोज के निकाल देना अंग्रेजी में इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं इन्वेंशन मतलब नया आविष्कार और डिस्कवरी मतलब खोज पुरानी खोज किसी पुरानी चीज को सामने लाना वो डिस्कवरी कहलाएगा और नई खोज को आविष्कार कहते हैं जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ था क्योंकि बल्ब पहले नहीं था भारत की खोज हुई थी क्योंकि भारत पूर्व से था लेकिन वहां के आने का मार्ग खोजा गया कोई नया बनाया नहीं गया 
तो खोज हिंदी में दोनों के लिए एक ही शब्द है एक नई खोज एक पुरानी खोज तो यहाँ इन्वेंशन है दैट मीन्स इंटरव्यू एक नई चीज के रूप में आविष्कार होता है कब लगभग 130 वर्ष पहले और तब से पत्रकारिता में इंटरव्यू एक बड़ी सामान्य बात हो गई है कॉमन प्लेस सामान्य बात सब कोई जानते हैं कोई नई चीज नहीं है दैट इज कॉमन प्लेस टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ आज जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा वो अपने जीवन में किसी न किसी समय एट सम पॉइंट अपने जीवन में किसी न किसी समय इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा इंटरव्यू पढ़ा होगा वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर आपने किसी न किसी समय इंटरव्यू पढ़ा होगा प्रसिद्ध लोगों के इंटरव्यू चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों चाहे वो विराट कोहली हों चाहे अमिताभ बच्चन हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या आ, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हों या कोई भी चाहे वो राजनीति से चाहे इससे चाहे खेलकूद से जिससे भी इन सब के इंटरव्यू में आपने पढ़े होंगे ऐसा लेखक का कहना है वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर लेकिन यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें तो हजारों हजारों सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज मतलब प्रसिद्ध लोग हजारों हजारों प्रसिद्ध लोगों का इंटरव्यू हुआ है का साक्षात्कार हुआ है गत इतने वर्षों में और इंटरव्यू कितना पुराना है लगभग 130 साल पहले इंटरव्यू लिए जाने की प्रथा शुरू हुई इसके पहले भी होता रहा होगा बट इट वॉज नॉट ए फॉर्मल इंटरव्यू बातचीत रही होगी बट फॉर्मल इंटरव्यू फॉर सम पर्पज स्टार्टेड अबाउट 130 एंड थर्टी ईयर्स बैक अकॉर्डिंग टू दी ऑथर इनफैक्ट यहां पर आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग Thomas Alva Edison. You must have heard this name, Edison. The moment we say Edison, one thing comes to our light: the inventor of light, the inventor of bulb, and so many new inventions he did. It was in 1910 when he needed some people to work in his laboratory. अपने लैब में काम करने के लिए उसको कुछ लोगों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा जब मैं आवेदन मंगाता हूं तो बहुत से आ जाते हैं बहुत से लोग आवेदन कर देते हैं कुछ काम के बहुत से काम के नहीं रहते समय अलग बर्बाद होता है केवल बायोडेटा के आधार पर नौकरी देता हूं तो मालूम पड़ता है कि वे लोग सक्षम नहीं हैं हमसे भी कम ज्ञान है उसका एडिसन चाहता था कि लैब में उसके ऐसे लोग आए जिनका नॉलेज बहुत अच्छा हो हमसे भी अच्छा हो लेकिन ऐसा होता नहीं था तो ये समस्या से जब गुजर रहा था और उसको जब जरूरत पड़ी अच्छे लोगों की वेन ही डिसाइड फेल्ट द नीड फॉर रियल गुड पीपल फॉर जॉब इन हिज लैब ही डिसाइडेड कि लेट मी टॉक टू दीज कैंडिडेट्स एंड इन द प्रोसेस ही इन्वेंटेड और रादर ही स्टार्टेड इंटरव्यू फॉर जॉब्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑफिशियल वे ऐसा माना जाता है कि एडिशन के द्वारा जॉब के लिए लिए गए इंटरव्यू जॉब के नाम से लिए गए पहले पहले इंटरव्यू थे दे वर प्रॉब्ली द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरव्यू फॉर जॉब्स एंड दैट हैपन इन 1910 हंड्रेड एंड टेन दैट मीन्स इंटरव्यू एज सच इज नॉट वेरी ओल्ड इट्स अबाउट फॉर जॉब इट स्टार्टेड अबाउट हंड्रेड एंड हंड्रेड टेन ईयर एगो बट राइटर से इसके एज सच इंटरव्यू स्टार्टेड लिटल अर्लियर and he write this article in 2000 so that means we take it about 1860 and so rightly he says that 1859 he says usne jo interview ka collection liya hai wo anthology mein sare interviews diye hain so celebrities means famous people some of them 
हैव बीन इंटरव्यूड सेवरल टाइम्स रिपीटेडली बहुत बार उनका इंटरव्यू अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू तेंदुलकर का इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू भूपेश बघेल जी का इंटरव्यू कितनी बार होता है सो सम ऑफ देम हैव बीन रिपीटेडली सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू इट इज हार्डली सरप्राइजिंग इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए हार्डली सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ओपिनियन मतलब मंतव्य ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस मेथड एंड मेरिट एक इंटरव्यू में तीन बहुत अहम बातें होती हैं किस लिए फंक्शन क्या है इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है दूसरा फंक्शंस के बाद दूसरा मेथड इंटरव्यू का तरीका क्या है वैसे तो इंटरव्यू मतलब सामने साक्षात्कार देने वाला उसके सामने साक्षात्कार लेने वाला लेकिन जो उसमें तरीका होता है सवाल जवाब करने का वो अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग तरीका होता है और अलग अलग पर्पज के इंटरव्यू यदि होते हैं तो उसके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं so there is a different method for different interviews depending on the objective of the interview so functions method and merits or is interview ki achhaiyan ye teen cheeze badi aham hain so it is hardly surprising that opinions of the interview of its functions of its method and of its merit vary considerably टू वेरी मीन्स वॉट देखिए ये वी ए आर वाई वेरी नहीं है वी ए आर वाई वेरी वेरी मतलब विभिन्न प्रकार के और वेरी मतलब वेरी गुड वेरी वेल डन डिफरेंट मीनिंग यहां पर वेरी है तो वेरी का अर्थ यहां देखेंगे विभिन्न प्रकार से इंटरव्यू का मकसद इंटरव्यू लेने के तरीके और इंटरव्यू लेने के परिणाम ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कंसिडरेबली मतलब काफी कुछ आई हैव डन कंसिडरेबली वेल इन माई एग्जाम पहली बार की तुलना में पिछली बार की तुलना में मैंने इस बार परीक्षा में काफी अच्छा किया है कंसिडरेबली सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा वेगन क्लेम्स एक्स्ट्रा वेगन मतलब अतिशयोक्ति करते हुए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना एक्स्ट्रा वेगेंट सम माइट मेक एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम करना मतलब अपनी बात रखने के लिए कहना फॉर इट बींग इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ कुछ लोग अतिशयोक्ति करते हुए बढ़ा चढ़ाकर यह कह सकते हैं कि इंटरव्यू जो है वो अपने हाइएस्ट फॉर्म में यदि हो आइडियल इंटरव्यू सबसे आदर्श इंटरव्यू यदि होगा बहुत अच्छे तरीके से जिसमें तैयारी की गई हो इंटरव्यू लेने वाले की और इंटरव्यू लेने वाले ने तैयारी की हो और इंटरव्यू देने वाले ने तैयारी की हो पूरी तैयारी के साथ कोई सा यदि इंटरव्यू होता है अब तो सबसे अच्छा होता है तो उसमें सच्चाई सामने आती है इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ सोर्स मतलब स्रोत सच्चाई सामने आती है और व्यवहार में एक कला है इंटरव्यू प्रैक्टिस में एक कला है और सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो इंटरव्यू की सबसे अच्छी बड़ी बात यह होती है कि सच्चाई सामने आती है इट ब्रिंग्स आउट द रियल थिंग अबाउट द पर्सन इट टेल्स यू एवरीथिंग व्हाट इज ट्रू अबाउट दैट पर्सन हु इज बीइंग इंटरव्यूड दिस इज वन वेरी गुड थिंग अबाउट ए वेरी आइडियल आदर्श इंटरव्यू If the interview is done with thorough preparation, then it brings out the truth. Second, he says that it is in practice. It is an art. Art का मतलब क्या होता है? कला. कला मतलब क्या है? Painting is an art. Music is an art. Dancing is an art. Playing is an art. रीडिंग इज एन आर्ट किस तरीके से आप पढ़ते हैं वो एक कला है इवन स्वीपिंग द फ्लोर इज एन आर्ट 
जमीन को झाड़ू लगाना भी एक कला है तो कला का वो मीनिंग लेते हुए सिल्वेस्टर कहते हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर दैट ए वेरी गुड इंटरव्यू इफ इट इज एक्सेलेंटली प्रिपेयर्ड देन द बेस्ट इंटरव्यू विल ब्रिंग आउट ट्रूथ नंबर वन एंड इट इज ऑल्सो एन आर्ट दैट मीन्स it has it needs lot of preparation it's not easy to conduct interview it's not easy to take interview vyavhar mein it's an art